Hola a todos, ¿cómo están? Soy el profe Marco y les doy la bienvenida a otra clase de conocimiento del medio. Vamos a estar trabajando con el libro. Vamos a trabajar desde la página 38 a la 42. Vamos a leer. El mundo que me rodea, lo que pienso, observa las fotografías, encierra la fotografía que más se parece al lugar donde vives. Miren, aquí tenemos varias imágenes y aquí vamos a encerrar dónde se parece más a donde vivimos. Miren, aquí tenemos como una... es una ciudad con edificios eh, bastante bonitos. Aquí tenemos como un ambiente más de... miren, vamos a sacarle. A ver si se ve más o menos, es como de... pues hay vacas aquí, ¿verdad? Eh, hay como vacas, más de del ámbito rural o de rancho, ¿verdad? Aquí también tenemos como de un ranchito también. Y aquí tenemos eh, como una playa, ¿verdad? De aquí, ¿cuál es el lugar que se parece más a su casa? Vamos a hacer esto, vamos a marcar. En mi caso, donde más se parece a mi casa es aquí, miren. Esto se ve un poco feo. Bueno, sé que está difícil. Y aquí lo encierro porque aquí se parece más a donde vivo. Ustedes también, depende de dónde vivan, lo van a encerrar. Vamos a la 39. Elementos naturales y sociales. Exploremos el entorno. Hagan un recorrido por la escuela. Dibujan un elemento natura natural y un elemento social que hayan observado. Como bien sabemos, ahorita no estamos en la escuela. Entonces esto lo pueden hacer de dos maneras. Una manera es recordando cómo era el kinder y podemos hacerlo basándonos en el kinder. Otra cosa es basarnos en nuestra colonia, de, de donde vivimos, ¿verdad? Y de, de eso vamos a dibujar un elemento natural y un elemento social, ya sea de nuestro kinder o de nuestra colonia de donde vivimos. Algo natural pues es algo de la naturaleza, ¿verdad? Como los árboles, las, las piedras, las plantas, las flores el agua, todo ese tipo de cosas son naturaleza y un elemento social. O sea, los, los sociales, por ejemplo, que creamos nosotros, ¿verdad? Que creamos nosotros como humanos, como personas. Por ejemplo, eh, los edificios, eh, la ropa, los sombreros, la tecnología, todo eso son cosas que no son de la naturaleza, sino que nosotros la creamos y por eso se, se le llama como elemento social. Ahora, comenten qué es un elemento natural y qué es un elemento social. Escriban las respuestas. Aquí ya lo comentamos, lo vamos a escribir aquí. Pues el elemento natural es toda la naturaleza y el elemento social es lo que creamos nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Aquí lo podemos poner. Vamos a la 40. Escribe en la tabla los elementos naturales y sociales que identificas en la imagen. Vamos a recordar, elementos naturales, todo lo de la naturaleza. Y sociales, eh, lo, los sociales son los que mmm, creamos nosotros los seres humanos, ¿verdad? Vamos a ver. ¿De aquí qué, qué es naturaleza? Pues aquí tenemos este animalito. No estoy seguro si es un burro o es un caballo. La verdad no sé mucho de, de animales de, de, de rancho o de, de ese tipo de cosas. No, no sé mucho de, de ese tipo de animales. Es que están parecidos. Eh, puede ser un burro o un, un caballo. Alguien que sepa, pues ya después me dice. Entonces, aquí este animalito pues es de la naturaleza. Aquí estas cuerdas con las que están... Amarrando al animalito, pues son, son sociales, ¿verdad? Esas no son de la naturaleza. Miren, aquí tenemos mucha tierra y rocas, pues eso sería elementos naturales. También tenemos árboles, que también serían naturales, ¿verdad? Y tenemos el cielo, más o menos se ve acá atrás, que también sería otro elemento natural. De elementos sociales, que es lo que nosotros creamos, pues ya mencionamos aquí la, la cuerda 
los sombreros, ¿verdad? También los sombreros son sociales, porque no son de la naturaleza. La ropa, miren, aquí estas dos personas traen ropa, eso también es un elemento social. ¿Qué más es social de aquí? Las casas, aquí tenemos varias casas, todo eso serán los elementos sociales. Aquí lo vamos a llenar en esta tablita. Ahora, ¿cuáles son los elementos naturales? Colorea las palabras de los elementos naturales que hay en la imagen de la selva. Miren, aquí tenemos seis cosas, miren, agua, automóviles, cultivos de maíz, árboles, rocas y puente. De estas seis cosas que vemos aquí, ¿cuáles son elementos naturales? O sea, ¿cuáles, ¿cuáles son naturaleza? Por ejemplo, ¿el agua es naturaleza? Si es naturaleza lo vamos a colorear, pero bonito, ¿verdad? aquí yo no puedo colorear coloreamos aquí, si sí, es naturaleza, los automóviles son naturaleza, si sí, sí, coloreamos y si no lo dejamos en blanco igual, cultivos de maíz, árboles, rocas, puente, los que sí sean naturales, o sea de la naturaleza, lo coloreamos verdad, y lo demás no, vamos aquí, ¿qué animales viven en la selva? enciérralos, aquí tenemos varios animales, aquí esto creo que es un perico, aquí tenemos un pingüino, este es un leopardo, una foca y un changuito. De estos animales que vemos aquí, ¿cuáles viven en la selva? Les voy a ayudar un poco, aquí hay algunos animalitos que viven en, en el polo norte o en el polo sur, o sea que viven en, en, en el agua o en el hielo, entonces van a, a preguntar aquí a sus papás si tienen alguna duda, pero de aquí casi todos son de la selva, excepto algunos poquitos que viven en el agua, o en el hielo, ¿verdad? Viven ahí entre esos dos lados. Y vamos a responder, ¿por qué creen que en la selva hay más elementos naturales que sociales? ¿Por qué creen que en la selva pues haya más naturaleza que, que cosas sociales, verdad? como edificios y ese tipo de cosas? ¿Por qué creen? Vamos a responder aquí. Y por último haremos la página 42. Y con esto acabaríamos. Dice, escribe el nombre del lugar donde vives y dibuja algunos de sus elementos naturales. Aquí van a poner dónde es el lugar donde viven. ¿No? Por ejemplo, el lugar donde vivo es... Pues todos vivimos en diferentes lugares, ¿no? Bueno, creo que casi todos vivimos en... Yo vivo en Zacatecas y creo que eh, de, con ustedes la mayoría viven en, en Guadalupe, ¿verdad? Entonces si es Guadalupe le ponemos Guadalupe, en mi caso yo pondría Zacatecas. Y aquí dibujaríamos cosas de naturales, o sea, cosas de la naturaleza que yo veo aquí por donde vivo, ¿verdad? Como puede ser, digamos, si por donde vivo hay un parque... Pues dibujo árboles, ¿verdad? Puede dibujar árboles, plantas, piedras, tierra, agua, lodo, todo ese tipo de cosas naturales Las vamos a dibujar aquí del lugar donde viven Y con eso terminaríamos todo Entonces hicimos como vieron, desde la 38 Sí, desde la 38, miren, hasta la 42 y con esto acabamos, lo voy a estar revisando en Google Classroom, como siempre. Así que en las siguientes semanas seguiremos trabajando.